Здравствуйте! С вами интернет-магазин стеклоподъем РФ. Представляем вашему вниманию электрические стеклоподъемники гранат для установки в передние двери Лада Калина, как первого, так и второго поколения Лада Гранта, а также Датсун, Ондо и Мидо. Электростеклоподъемники с такой же применяемостью давно присутствуют в продуктовой линейке торговой марки Гранат. Но в июне 2023 года их конструкция была изменена производителем. И именно эту обновленную позицию мы продемонстрируем вам в этом видео. Здесь не обойтись без небольшого исторического отступления. Электростеклоподъемники для торговой марки Гранат по заказу эксклюзивного дистрибьютора производятся Димитровградским заводом стеклоподъемников ДЗСТП. А оригинальные электростеклоподъемники Лада Гранта производила и поставляла на конвейер АвтоВАЗа российская дочка немецкой фирмы Брозе. Общество с ограниченной ответственностью Брозе Тольятти Автомотив. В 2022 году фирма Брозе ушла из России, а поставщиком электростеклоподъемников передних дверей Лада Гранта на конвейер АвтоВАЗа с октября 2022 года стал Димитровградский завод стеклоподъемников. При этом конструкция выпускавшихся ДЗСТП стеклоподъемников была доработана и изменена по требованию и совместно с конструкторами АвтоВАЗа. Таким образом, с октября 2022 по май 2023 года завод выпускал две модели электростеклоподъемников передних дверей Лада Гранта. Оригинальные под маркой Лада для поставки на конвейер АвтоВАЗа и старые конструкции для продажи на вторичном рынке под брендом Гранат. А в 2023 году было принято решение отказаться от старой модели и производить для торговой марки Гранат те же стеклоподъемники, которые поставляются на АвтоВАЗ. То есть сейчас перед вами, по сути, оригинальные электростеклоподъемники передних дверей Лада Гранта образца октября 2022 года. И вы можете видеть на стеклоподъемниках не только логотип производителя, но и логотип Лада, а также каталожные номера деталей АвтоВАЗ. Электростеклоподъемники имеют речную конструкцию, как и большинство моделей стеклоподъемников марки Гранат. Давайте рассмотрим стеклоподъемник подробнее, заодно расскажу о некоторых отличиях этой обновленной модели от старой. Верхний кронштейн. Раньше он крепился на одну шпильку, теперь мы видим на нем две шпильки. На нижнем кронштейне расстояние между крепежными элементами было немного увеличено. Была изменена каретка стеклоподъемника. Если раньше она была довольно длинной по горизонтали, то есть правильно сказать широкой, и предусматривала крепление винтами к обоймам стекла Лада Калина первого поколения, а при установке на Калину второго поколения и Гранту на нее ставились сборные зажимы, не очень удачной конструкции, но расстояние между креплениями к стеклу было большим, точно таким же, как у тросового стеклоподъемника с двумя направляющими, то теперь на нее установлены довольно технологичные зажимы стекла, но расстояние между ними сильно уменьшено. И на всех автомобилях, включая калину первого поколения, стеклоподъемник крепится к стеклу зажимами, а не винтами к обойме стекла. Колодка питающего шнура моторчика стеклоподъемника стала герметичной, но вазовского стандарта, такой же, какой была у оригинальных стеклоподъемников производства Броза Тольятти Автомотив. Для установки этих стеклоподъемников автовазом были изменены передние двери Гранта, точнее внутренние панели дверей. На Лада Гранта выпуска с 1 октября 2022 года эти стеклоподъемники устанавливаются штатно. То есть отверстия под эти шпильки на внутренней панели двери уже имеются. Для установки на Лада Калина как первого, так и второго поколения. На Датсун он до и Мидо, а также на Гранту, что до рестайлинга, что после, но выпуска до октября 2022 года, для установки электростеклоподъемника необходимо просверлить три отверстия в каждой двери во внутренней панели. Итак, состав комплекта. В комплект входят два электростеклоподъемника Гранат для установки в передние двери, левой и правой. Стеклоподъемники в сборе с моторедукторами. Еще раз повторюсь, стеклоподъемники имеют речную конструкцию. Жгут электропроводки для подключения. Давайте рассмотрим. Это совмещенный жгут, который позволяет разместить два переключателя для управления стеклоподъемниками недалеко друг от друга. Например, в облицовке туннеля пола. Если желаете увеличить расстояние между кнопками, можно разрезать и нарастить длину перемычки между колодками и переключателями. Колодки для подключения стеклоподъемников герметичные, того же стандарта, что и колодки на питающих шнурах моторчиков. Красный провод питания плюс 12 вольт, черный провод с кольцом масса, синяя подсветка переключателей стеклоподъемников. Два переключателя стеклоподъемников ВАЗ-2109. Кнопки не оригинальные, производство Китай, но приемлемого качества. Они уже с рамками. Как видите, проводка и кнопки – это прямо самый бюджетный бюджет. Они позволяют подключить стеклоподъемники и как-то где-то разместить переключатели. Все будет работать, но без претензий к эстетике. 
Если же вы желаете, чтобы все было как по штату, то в ассортименте нашего магазина имеется такой комплект для подключения электростеклоподъемников. Спрашивайте наших менеджеров, они с удовольствием добавят его в ваш заказ. Декоративные заглушки для установки в обивке дверей, в отверстие от ручки механических стеклоподъемников. Паспорт электростеклоподъемников с инструкцией по их установке. Обратите внимание, здесь отмечена калина. Однако стеклоподъемники предназначены для установки как на калину, так и на гранту, а также на датсу. Здесь дана схема разметки и сверления отверстий. Пожалуй, на этом все. А процесс установки и подключения этих стеклоподъемников покажем в отдельном видео. Эти и другие стеклоподъемники вы можете купить в интернет-магазине Стеклоподъем РФ. Заходите к нам на сайт, оформляйте покупку или звоните нам по телефону 8 800 333 10 59 каждый день с 9 до 21 часа. Звонки со всех телефонов России бесплатные. Приятных вам покупок!